Ak by som vám teraz povedal, že v ruke držím úžasný cinematický objektív, ktorý si skrátka musíte kúpiť, tak si myslím, že 99% z vás by povedalo, že mi šibie, pretože tieto objektívy sú veľké, ťažké, extrémne drahé, no a nemajú ani autofokus. No čo ak vám poviem, že to všetko vieme vyriešiť? Dilemu, že ktorý je ten správny objektív pre mňa, rieši asi každý jeden kameraman a fotograf. Ja by som vám na úvod vysvetlil taký základný možno, že rozdiel medzi fotoobjektívmi a cinema objektívmi. Fotoobjektívy majú jednu veľmi veľkú nevýhodu oproti cinema objektívom a to je to, že každý, ale že každý je že úplne iný. Každý má inú váhu, každý má v inom bode ťažisko, každý má možno nejakú inú clonu a na druhú stranu cinema objektívy sú že úplne identické. Znamená, že ak by ste mali nejak narigovanú kameru, po prípade ju máte na gimbale a chceli by ste vymeniť, dajme tomu, z 24 na 85, tak nie je to žiaden problém, pretože veľkosť, váha a ťažisko je v tom istom bode. Avšak ako som na úvod spomínal, tieto objektívy sú naozaj že veľké, ťažké, nemajú autofokus a sú extrémne drahé. A tu je niečo, čo to zmenilo. Takže dámy a páni, predstavujem vám novú radu cinema objektívov od značky Samyang. Samyang je značka, ktorá vyrába objektívy už dlhú dobu. Tí, ktorí by ste nevedeli, tak značka Xin, ktoré sú profesionálne cinematické objektívy, patria presne pod túto značku Samyang. Ja tu na stole pred sebou mám 24, 35 a 75. Sú to zatiaľ tri objektívy z celej tejto série. Budú doplnené ešte 45 a 20. Čiže budete to mať trošku širšie. Po prípade takú náhradu 50, to už 45. Všetky tieto objektívy vážia 280 gramov. Áno, dobre počuješ, 280 gramov, čo je že extrémne málo. Každý jeden z nich má ťažisko v tom istom bode a každý jeden z nich má clonu T1,9. No ak sa teraz pýtaš, prečo som povedal T pre to clonu a nie F, tak ti musím niečo vysvetliť. Máte dve verzie clony, F a T. Rozdiel medzi F clonou a T clonou je veľmi jednoduchý. Ak by ste mali objektív, ktorý má clonu 2,8 F, neznamená to, že iný objektív, ktorý má tiež takú istú clonu, bude ponúkať rovnako veľa svetla, respektíve rovnako veľa svetla cez neho prejde. Na druhú stranu T objektívy je úplne jedno, či tam máte 35, 75 alebo 24, pri 1,9 clone máte vždycky garantované tie isté svetelné podmienky. To znamená, že opäť pri tom videu máte čokoľvek nasvietené, ale teraz zistíte, že no 24 moc široká, potrebujem tam dať 35 môžete ju vymeniť kus za kus a nemusíte nič resetovať. Čo si myslím, že je najväčšia výhoda práve týchto cinema objektívov. Čo sa týka stavby tohto objektívu, tak nemám naozaj pocit tým, že má to iba 280 gramov, že by to bol nejaký obyčajný lacný plast, práve naopak to prevedenie je veľmi kvalitne spracované, či už čo sa týka toho mountu. Po prípade celý vlastne ten predlog je kovový, takže naozaj sa nemusíte nejak báť, že by ste to nejakým spôsobom odreli. Priemer majú 58 mm, čiže dáte tam nejaký reučný krúžok, tam Matebox a v podstate môžete tam už ládovať v podstate ďalšie a ďalšie filtre. Tieto objektívy ma zaujali tým, že majú super vychytávky. To znamená, že neriešime iba to, že OK, tak spravíme novinku, ktorá bude rýchlejšie ostriť, bude mať lepšiu clonu alebo niečo, ale skúsime sa konečne zamýšľať nad tým, že čo do toho objektívu ešte môžeme dať. A tu sa mi pridal napríklad dopredu piny. To znamená, že vy, keď napájate ten objektív, čo týka už nejakého ostrenia, poriadať čokoľvek, tak... Chystá, neviem ešte čo, pretože to sa mi nepredstavil, nejakú elektronickú predsadku pre ten objektív. Čo to bude, ako to bude, ešte v podstate nikto nevie, pretože to neprezentovali. Mne sa páči tento mindset, že skúsme do toho pridávať niečo, čo by mohlo z obyčajného objektívu, obyčajného objektívu spraviť niečo viac. Dodávame tam ďalšie a ďalšie veci. To je presne dôvod, prečo ja požívam tento gimbal, pretože je tu to svetlo. Nejde mi o to výdrž baterky, motory, jasné, to má v podstate aj konkurencia rovnaké, ale rozmýšľame nad tým, čo do toho môžeme dať, aby ten produkt bol niečím viac. Práme si takú malú ukážku praktickosti. Na gimbale mám vyváženú teda 24-ku. Chcem by som sa dostať bližšie k môjmu objektu, vymením 24-ku, švacnem tam 75-ku a hotovo. Naozaj som nemusel nič meniť, nič posúvať na tých doštičkách. To je tá najväčšia výhoda toho, že tie objektívy každý jeden váži 280 gramov a majú ťažisko v tom istom bode. Pecková vychytávka je, že tu vpredu máte malú letku a takisto tu na boku. To znamená, že to, tá bodka je v podstate ten bod, ktorý vy dávate priamo na ten mount a zacvaknete ho. Zároveň hore aj na boku máte svetelko, ktoré vám teda indikuje, že áno, kaveru máte zapnutú. No ale ak slačím recording button, 
tak sa mi to svetelko zmení na červeno. Takisto aj jedno, aj druhé. To znamená, že ak by ste nemali, dajme tomu, výkopný displej, poprvé nejakú LED diodku, ako je tu, tak máte ten objektív pred sebou, či už v podstate vlogujete, alebo niekoho točíte, po prípade máte kameramana po boku, tak vidíte, že áno, OK, on nahráva všetko v podstate safe. Áno, povedzme si na rovinu, nie je to extra prevratná vec, ale je to znova super taká fíčurka, že rozmýšľame, že čo do toho objektívu môžeme ešte dodať. Jedna z ďalších super vychytávok je, máte v podstate nekonečný krúžok. Zároveň ten krúžok je veľmi, veľmi že široký a pevný, čo je za mňa super, pretože niekedy to máte naozaj iba také tenučké koliečka. Viete si dať v podstate nejaké ostrenie a na tele máte ešte vlastne dva gombíky. Jeden je nastavenie funkcie M1, M2. Po novom update, ktoré tieto objektívy majú, ak si to dáte do M1, tak v podstate manuálne preostrujete, ak si dáte do M2, tak meníte vlastne clonové číslo. Čo je opäť za mňa fajn, pretože niekto to, dajme tomu, nemá na tom tele, po prípade nemusel by to nahmatávať, vie si iba zatočiť a vie sa, dajme tomu, trošku stmaviť. Je tu potom ešte taký bočný button, ktorý má jednu veľmi špeciálnu funkciu, ktorá je za mňa, že brutálna vec a je to pamäť. Modelová situácia. Mám pred sebou nejaký objekt, kvetinu, hej, vymýšľam. Ja si zaostrím tým objektívom, podržím tento button, on si zapamätá, teda na akej úrovni bolo to ostrenie, ja si to viem preostriť, dajme tomu nejaký objekt predtým a v momente, keď ja ten gombík slačím, tak ten objektív plynulo preostrí z tej jednej úrovne na tú zapamätanú. Čo je brutálna vec, keď niekto robí, dajme tomu, nejaké preostrovačky a kľudne preostrovačka je v pohybe. Toto funkciu v podstate niekedy viete eliminovať, že keď máte ten ostriací krúžok, tak si tam píšete tou páskou tie vzdálenosti a že pokiaľ to až mám zatočiť niečo, to je v podstate tá pamäť. Čiže znova nejaká elektronika, ktorá pridá navýše nejakú funkciu tomuto objektívu. Ja som tieto objektívy testoval asi týždeň, týždeň a pol a naozaj bol som veľmi prekvapený, čo z týchto objektívov lezie. Treba na rovinu povedať, že ja si nemyslím, že Samian teraz týmito objektívami chce nahradiť tie profi objektívy, ktoré sa naozaj používajú v tých cinema kamerách a, a v týchto veciach. Skôr si myslím, že chcel dopriať one man show človeku, ako som napríklad ja, taký ten cinematický pocit a ten cinematický obraz a trošku sa viac tomu priblížiť. Čo je za mňa halu, že naozaj je tu ten autofokus, čo na cinema objektívoch v podstate nebýva, čiže sami ak hovorí, že vlastne oni spravili prvé cinematické objektívy, ktoré majú tento autofokus. Keď som ten autofokus skúšal, tak fungoval úplne super, nebol s tým samozrejme nejaký najmenší problém. Vždy treba mať tieto objektívy aktualizované, pretože práve tieto softverové úpravy vedia dopomáhať práve k takýmto veciam. Jedna podstatná vec, že tieto objektívy sú zatiaľ iba na Sony. Pevne verím, že do budúcna budú mať aj iný mount, ale zatiaľ sú len na Sony. Čo sa týka cenovky, tak sme na úrovni 570 eur. Máte tu také univerzálne veľkosti, že viete to vystrieľať v podstate s čímkoľvek. Čiže či budete točiť na gimbale, na statíve niečo, toto sú také tie veľkosti, že dovolím si skromne stvrdiť, že s týmto viete natočiť v podstate fakt všetko. Možno keby, že je tu ešte nejaká 95-105, tak si myslím, že by to tiež vedelo byť zaujímavé, ale uvidíme, možno sa mi do budúcna ešte niečo ďalšie predstaví. Čo sa týka bokechu, tak už aj na týchto záberoch môžete vidieť, že naozaj je to veľmi príjemné, veľmi také zaujímavé rozmazanie. A do Dovolím si naozaj tvrdiť, že hýbeme sa trošku viac do toho cinema sveta. Ako v každom videu, ani v tomto nemôže chýbať ukážka toho, o čom tu kecam, takže si užite výstup z toho, čo tieto cinema objektívy od Samy Anglu ponúkajú. Na záver také krátke zhrnutie. Za mňa sú to objektívy, ktorými sami ak nastavil tú laťku veľmi vysoko. Svojou veľkosťou, funkciami a to praktickosťou aj ten obraz, čo z toho lezie, sú naozaj že favorit momentálne toho, čo je na trhu. Takto, ja nie som taký 100% profik, že by som vám presne vedel povedať, že čo v tých krajoch, ako sa to ohyňa, akú majú tú prepustnosť farieb a či to nejak neskresluje. Všetko to nájdete v popise u ľudí, ktorí sú teda niekoľko levelov nad mnou a majú vôbec tieto schopnosti a možnosti vám takéto niečo ukázať. Avšak opäť pripomínam, že toto 
to si nemyslím, že sú sklá, ktoré by mali nahradiť tie profesionálne, ako má Samyang tu Xinradu. Ja si myslím, že tieto objektívy sú presne robené pre človeka ako ja, ktorý je v podstate one man show a chce okúsiť a možno tak nasať tú atmosféru tých cinema objektívov. Ja chcem ešte poďakovať Focus Nordicu a Samyangu, vďaka ktorým môžem mať tieto objektívy a vám ich možno z nejakého môjho pohľadu predstaviť. Ja ich nechcem vrátiť. Nemôžete mi ich nechať. Prosím. Čaute.